Hey guys, Martina Bex here from the Comprehensible Classroom, and I am doing a little impromptu Spanish lesson tonight um, with my husband and my mother-in-law, both of whom are planning trips to different Spanish-speaking countries. And I was working on my articles for this week's El Mundo en Tus Manos, and one of the articles is about something that is so cool and interesting. And as I was writing the article, I thought, I think that my husband and my mother-in-law would uh, totally love to learn about this and I could totally make this comprehensible to them. So my husband effectively doesn't speak any Spanish. My mother-in-law has been doing Duolingo, so she knows a few things. So I'm working with beginners here. So I'm going to teach them about something super interesting. Um, I'm going to do it in Spanish, and I'm going to want you to pay attention to what I'm doing to make language comprehensible to them and to make them comfortable. So as you're watching this demo, um, think about what I'm doing to do those two things, how I'm making the language comprehensible and how I am making them comfortable. So I'm gonna be teaching you guys about something really cool and I'm gonna be doing it in Spanish. And while I'm going, I, you are going, I'm going to be asking you questions. And sometimes the questions are going to be in Spanish, and sometimes they're going to be in English. And your only job is to answer my questions. Cool? Cool. All right. Um, so, uh, primero, yo hablo inglés. Yo hablo inglés. Sí. Tú hablas inglés. Sí. Sí, tú hablas inglés, yo hablo inglés. ¿Tú hablas inglés? Sí. Sí. ¿Tú hablas español? No habla español. <laughs> no, no hablas español. Estás aprendiendo a español, pero no hablas español. ¿Tú hablas español? No. No. ¿Tú hablas francés? No. ¿Tú hablas francés? Mm, poquito. <laughs> poquito. No. Je parle français. Yo hablo français. Francés. Sí. No. No hablo francés. Un poco. Yo hablo inglés y hablo español. Um, en esta clase, esta es una clase de español, um, nosotros, tú y Matt y yo, nosotros vamos a hablar, vamos a hablar Um, sobre unas personas que hablan español. Espera. Ok. Um, este es... Ay, ¿cómo lo voy a dibujar? Ok. Este es los Estados Unidos. Um, los Estados Unidos. Alaska... Es un estado en los Estados Unidos. Ok. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Excelente. Muy bien. Fantástico. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Um, Melanie, ¿tú vives en Nueva York? Ay, Nueva sí. York está aquí. ¿Tú sí. vives sí. en Nueva York? Nosotros no vivimos en Nueva York. No, we don't. Nosotros, Matt y yo, nosotros vivimos en Vermont. Sí. En el pasado vivimos en Alaska y también en el pasado vivimos en New York. Pero ahora nosotros, Matt y yo, vivimos en Vermont. Tú vives en Nueva York. Okay. Um, en los Estados Unidos... En los Estados Unidos, um, muchas personas, la mayoría de personas hablan inglés. En los Estados Unidos, los people speak English. Sí, el idioma oficial, el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés. ¿Qué significa? idioma en inglés. ¿Qué piensan? ¿Qué? Idioma oficial en los Estados Unidos es el inglés. ¿Qué significa idioma? 
Si el idioma oficial es inglés. The official language. Ah, English. there you go. So, ¿qué significa Bravo. idioma? Language. You just said it. Oh, language. Okay. Yes, fantástico. Muy bien. El idioma oficial en los Estados Unidos es el inglés. Pero muchas personas en los Estados Unidos hablan español. Español no es el idioma oficial. Inglés es el idioma oficial, pero muchas personas hablan español. Muchas personas en los Estados Unidos hablan chino. Hablan chino. Hmm. Chino. Chino en inglés. ¿Qué significa chino? Muchas personas hablan chino. Matt, ¿tú tienes una idea? ¿Qué, qué significa chino? Chino. Es un cognado. So, en inglés... En, um, a cognate is a word that looks the similar and means the same thing in two languages. So what word do you kind of see? Muchas personas en los Estados Unidos hablan inglés. Muchas personas hablan español. Muchas personas hablan chino. Chinese. Fantástico. Muchas personas hablan chino. Viven en los Estados Unidos. Nosotros vivimos uh -huh. en los Estados Unidos. El inglés es el idioma oficial de los Estados Unidos, pero muchas personas en los Estados Unidos hablan chino. Ok. España. Ok. Yo no soy artista. Ok. Um, en los Estados Unidos está situado en un continente, uh, Canadá, uh, México, ay, 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 this is not looking good, um, Canadá, este es América del Norte, mm -hmm. América del Norte, Nothing. América del Norte, ok, hay otro continente. Tu, 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 tu. Oh. Uh, Europa. <laughs> Europa es otro continente. En Europa. En Europa. Hay un país. País. Oh. Los Estados Unidos. Ay, ay. Los Estados Unidos es un país. México es un país. México es un país. Canadá es un país. Vermont no es un país. Um, Francia es un Andrew. país. Fantástico. México, Canadá, Francia y Estados Unidos son países. No son continentes. No son continentes. Son países. So, país en inglés significa... Country. Country. Fantástico. Ok. En Europa. Europa es un continente. En Europa hay un país. Un país en que las personas hablan español. Um, el país se llama España. España es un país es es situado en Europa. Fantástico. So, España, ¿cómo se dice España en inglés? Spain. Spain. Fantástico. Muy bien. España es un país situado en Europa. So, nosotros sí. vamos a hablar de España. España. Y Matt y yo vamos a España. Sí, sí en 10 días. En 10 sí. días. Sí. 
Vamos a España. Okay. España es un país. So, uh, España es un país. Ay, perdón. Matt y yo vamos a Valencia. Ok, Valencia aquí en España. También hay unas islas. Unas islas. Yeah. islas mm -hmm. ah. que forman parte de España. Mm -hmm. Fantástico, muy bien. Es otro cognado. This is another cognate. So, um, las islas de Hawaii mm -hmm. forman parte de los Estados Unidos. Sí. Son parte de los Estados Unidos. Sí. Las islas canarias mm -hmm. las islas canarias forman parte de España. Son islas y son parte, son parte, part of Spain. sí, forman parte de España. Una de las islas, una de las islas se llama la Isla Gomera. La Isla Gomera es una de las islas. La Isla Gomera es parte de España, pertenece a España. It's part of Spain. Sí, pertenece a España. So nosotros vamos a hablar de la Isla Gomera. La Isla Gomera. So, España es un país. La Isla Gomera. Well, España es un país. Las Islas Canarias pertenecen a España y nosotros vamos a hablar de la Isla Gomera. Ok, en, en la Isla Gomera, uh, la Isla Gomera es la isla, este es el océano, el océano Atlántico. Okay, el océano y esta es la isla Gomera. En la isla Gomera hay muchas montañas. Mm. Hay muchas oh. montañas. Sí, me gustan las montañas. ¿Te gustan las montañas? ¿A ti te gustan las montañas? A mí me gustan. You, oh, I like mountains. A mí me, me oh, encantan, sí, sí, sí. me gustan sí. mucho las montañas. ¿A ti te sí. gustan las montañas? Sí. Sí, te gustan las montañas. ¿A ti te gustan Good. las montañas también? Cuando nosotros vivimos en Alaska, mm. había muchas montañas. Mm -hmm. Me encantan las montañas. Aquí en Vermont, nosotros ¿Qué? vemos montañas, vemos sí, las montañas Alaska. verdes, mm -hmm. vemos las montañas mm -hmm. Adirondacks, sí. Hay muchas montañas aquí. En la Isla Gomera hay muchas montañas. Um, en la Isla Gomera las personas hablan español. Sí. Yeah. Hablan español porque la Isla Gomera España. pertenece yeah. a España. Sí, so, la, la gente, las personas, la gente es otra manera de decir. Um, la gente, las personas. Es igual. La gente, las personas. Ok. Sí. Uh -huh. La gente. La gente habla español en la isla Gomera. También, 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 en la Isla Gomera, algunas personas hablan otro lenguaje. Some people speak other languages. Mm. Un lenguaje, un lenguaje muy especial. Mm. 
muy especial. Hay las, la gente, alguna gente en la isla Gomera habla un lenguaje especial. No, la, um, algunas personas no hablan chino. Bueno, <risa> supongo que sí, pero no es, no es el chino, no es el inglés. Hablan un lenguaje especial. Realmente no hablan, ellos silban. Oh, there's a special language with whistles. Sí, ellos silban. Mm. Ok, en inglés eso significa whistle. Fantástico. Ok, so su lenguaje especial se llama el silbo. El silbo mm -hmm. gomero. Gomero porque es el nombre de la isla. El, el silbo de la isla Gomera. Y es porque, ¿por qué? ¿Por qué wow. silban? Mm. Es porque en el pasado muchas personas sheep. <ríe> Ay, gracias a Dios. Sí, ok. Muchas personas... Um, ok. So, esta, esta es una oveja. Este animal se llama una oveja. Es una oveja. Ok. Esta persona... Uh, esta persona... Um, Esta persona que trabaja con las ovejas es un pastor. Mm. Un pastor. Like What? Pasture. Like pa pastor o... Uh, yeah, uh, yeah. So it's shepherd. Y en inglés, ¿qué well, significa well, pas oh, pastor? Yeah, yeah. En oh, inglés. He's the leader of a church. A yeah, pastor, yeah, a sí. Ok, so pastor, esta persona es un pastor. Mm. Ok. En el pasado, en el pasado, nosotros vivimos en Alaska. En el pasado. En sí, en el pasado. En el pasado, en la isla Gomera, en la isla Gomera, en el pasado, muchas personas eran pastores. Habían muchos pastores. Y los pastores vivían, ok, sus casas, ok, vivían aquí, sus casas estaban aquí, ellos vivían en sus casas aquí, pero cuando ellos trabajaban, trabajaban muy, ups, muy lejos con las ovejas, Ok, so los pastores. Ay, ay, ay. Los pastores mm -hmm. estaban muy lejos. Muy lejos. Con ovejas. En el pasado no había. No había teléfonos celulares. <laughs> No había, no había iPhones, no existían. Silvan. Los pastores no, no podían, era imposible, imposible comunicarse mm -hmm. con sus familias. Mm -hmm. No podían gritar. Okay. Sus, sus familias no escuchaban los gritos, pero un silbo, bueno, no cuando yo silbo, cuando Ken silba, Ken es, sí, sí uh, el esposo de Melanie, cuando Ken silba, sí, 
<risa> y el silbo puede, se puede escuchar el silbo desde muy lejos. Así que los pastores silbaban y tenían silbos especiales, silbos cortos y silbos largos y silbos bajos y silbos altos y, y combinaciones de silbos combination of whistles para comunicar mensajes diferentes diferentes silbos diferentes mensajes um, por eso hay este lenguaje especial lenguaje especial el silbo gomero este es el silbo gomero el lenguaje especial uh -huh. Uh -huh. Sí. desafortunadamente las escuelas las escuelas, las instituciones, los estudiantes, los... Hmm, let's see. ¿Qué puedo hacer para que me, me entiendan? Um, en las escuelas, lo voy a escribir en inglés. En las escuelas, eso significa escuelas. En las escuelas, en los años... 40, mm. eh, aproximadamente, los profesores, mm. profesores en las escuelas, the in the dijeron, no silban, no whistle. que no silben, no silben, mm. no es distinguido. No es distinguido silbar. Solo los pastores silban. That was in the past. No, solo los pastores. Los pastores. Los pastores, estas personas. Los pastores silban. En la escuela no se silba. Por eso prohibieron... No el one. idioma Pro prohibieron prohibieron mm -hmm. el idioma en las escuelas por eso ahora en 2019 mm -hmm. muy pocas personas mm -hmm. hablan este lenguaje especial en la Isla Gomera, solo muy pocas, muchas personas no hablan uh -huh. el idioma especial. Muchas personas hablan español, pocas personas hablan o usan um, el silbo gomero. Sí. Pero ahora, ahora el gobierno... El gobierno El gobierno mm. quiere que más personas hablen el usen el silbo gomero. Quieren el gobierno dice el silbo gomero es muy especial. Mm. Hey, sí, likes it. sí, el gobierno dice que eso es muy especial. Mm -hmm. Las escuelas, oh. en las escuelas, ¿qué significa escuela? En las escuelas, yeah, cool. los profesores deben wow. enseñar el silbo gomero. Mm. Así que en febrero, en febrero de 2019, el gobierno anunció que quiere que todas las escuelas, 
las Islas Canarias, estas son las Islas, Islas Canarias, yeah. el gobierno anunció que quiere que todos los estudiantes, no solo los oh. estudiantes de la Isla Gomera, que, que enseñen el idioma en todas las mm. islas, porque, I didn't tell you this one thing, en, mm -hmm. en mil a uh, diez, uh, en 1999, en 1999, el gobierno permitió que en la isla Gomera se enseñaran a el idioma. So, en la isla Gomera. So, desde el, ahora algunos estudiantes estudian el idioma, pero ahora en todas las islas, los estudiantes pueden estudiar sí. el idioma gomero. So, el silbo gomero. Ok. And that's it. That was my lesson. <laughs> Wonderful. So, what do you think? Isn't that so cool? I'm excited. That's yeah, because cool. I understood everything. Ok. Me. So, tell me, what, tell me um, what did I do that helped you to understand? Well, obviously, the pictures helped a lot. Ok. Um, so, the pictures helped you. What else helped you to understand? I think you, for me, it was, you went slow, you really enunciated, you okay. like affirmed me when like, I was like, I si. think I know what you're saying, and then you would say, oh, see, si. you know, move, you, you just yeah, said, yeah. you, you went over things you more than once, si. when you, you would go back, when you were trying to do one point, you'd go back to the point before yeah, and it. And you okay. kind of walked us through, there's a good example in the corner. Okay, like, when, like here. Yeah, mm -hmm. right, so mm -hmm. it's like. Cool. Do you guys feel really smart? I <laughs> actually got a lot of that. Yes, I did. I Would you, that. on a scale of um, one to ten, one being I didn't understand anything, ten being I understood everything, where would you say that you would place oh, yourself? There were only two times when you would start a new word or a new idea that I wasn't right on board. But as soon as you started to I'd get say I was like eight out of ten. I was nine. So looking nine back on the conversation now, though, would you say that, like, what percentage would you say you understood of, you think, all the th points I was trying oh, to make? Oh, all of them. 100%. Okay. Yeah, yeah. yeah. Awesome. 100%. Yeah. Well done. All right. So now we're going to do a thing called write and discuss. And in this, we are going to write together a very short summary of what we just learned in Spanish. So I want you to tell me in Spanish, what we just learned, as best as you can remember it. Well, I think we, so, we, well, first we, we started by learning okay. what a country was, what a continent okay. was, that kind of stuff. But okay. you're talking about like the subject so, matter, like the story. Yeah. So I'll, I'll start with a little prompt and then you can continue. Um, so, no. yes, Wait, yes, si sí en español. Yeah. Oh. Okay, si, si, si. Ustedes pueden, si, sí, es posible. Si sí, se puede, si sí, se puede. Okay. En la Isla Gomera There was a special language. Ah. En la Isla es, Gomera Especial uh, Sí, tú puedes. Sí, fantástico. Muy bien, Melanie. Muy bien hecho. Hay habla especial las personas. Fantástico, muy bien. I was going to write hablan, 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 hablan porque es muchas personas. Ah, Una sí. persona habla. Muchas personas hablan. Las Especial. personas hablan un es lenguaje, lenguaje, un lenguaje Especial. especial. Las personas hablan inglés? No. No, el lenguaje especial no es inglés. El lenguaje especial es el francés? No. No, no es el francés. ¿Qué es el es? Silva. Sil Silvan. Silvan. Silvan, fantástico. Fantástico, so, Mateo. Las fantástico, <laughs> Mateo. Así que las personas hablan un lenguaje no. especial. No. no hablan, ellos no hablan 
Ellos silban. Silban. Ellos. Ellos son las personas. Las personas. Ellos silban. 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 Ellos silban. Um, ellos, las personas en la isla Gomera, solo, um, solo silban, hablan otro no, idioma. Habla español. Hablan. Hablan. Hablan español. También. También. And. Also, sí. Yeah, Fantástico. Hablan español mm -hmm. también. Um, ¿Por qué? ¿Por oh, qué? ¿Por qué? Pastor. Yeah. Uh, pastores. Fantástico. You remember the word. A las pas porque en el... Mm -hmm. ¿En el futuro mm -hmm. o en el... En el... En el... ¿Cómo se dice? Pa en el... Pa en el, en el, no. en el pasado, en el pasado, había muchos sí. pastores, oh, había sí. muchos pastores en la isla. Sí. Gomera. Los pastores silbaban. 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 Aban significa en el pasado. Silbaban. En el pasado silbaban. Silban. Es ahora, silbaban en el pasado, silbarán en el futuro. Ok, los pastores silbaban. Is there anything else you want to add or is that good? That's good. Okay. Fantástico. Muy bien hecho.